Semper Fi. Buonasera, ragazzi! Ah, che bello! Che bello! Canatti la Hippocorn, la chat è presente, la nicchia è chiusa. Abbiamo, abbiamo il pubblico di The Witcher che credo sia bello carico, perché in teoria lo si finisce stasera, anche se lo devo fare eh, con un po' di consapevolezza... Nel senso che non so quanto manca, il moderatore mi ha avvisato che potrebbe volerci un po', quindi non leggeremo per ora codex, libri, eccetera, andiamo sparati, poi in caso, se si scopre che effettivamente l'esperienza finisce e che abbiamo ancora del tempo, o che ce lo andiamo a rubare, li leggiamo, perché poi ci sarà il secondo road. Ora, chi non apprezza The Witcher nella schedule avrà voglia di evirarsi, ma le cose si fanno bene, o non si fanno? A maggior ragione, ragazzi, è l'ultima settimana prima del 4.0. Non vedrete cambiare i colori dell'universo, ma altre cose andranno a essere modificate davvero, davvero sostanzialmente. Quindi, benvenuti. Allora, allora. Ci siamo. Ci siamo. Dovremmo esserci. Carica partita. Pacta sum servanda. Avevamo ricaricato scoprendoci in una situazione di autosave infelice, giusto? Quindi, vi leggo, stiamo insieme. E qui abbiamo i nostri criminalotti. What do you want? I saw you talking to Kimbolt. Zello. I'm free to go where I couldn't agree more. Grazie. Di cuore e benvenuti. No, no, che il codex sia importante, importante, non ho dubbi. Io l'ho sempre letto il codex in The Witcher. Semplicemente The Witcher 2 ha un mood talmente diverso che mi ha portato a viverlo in maniera eccentrica rispetto al primo. Eh, molto dis diversa. Perché ne parleremo quando l'avrò finito, ok? Ho un debriefing da fare su The Witcher 2. Decisamente. Ora. These folk have <laughs> Thanks, Witcher. Yeah. Cool. Scopri cosa è successo a Bussi e a Nai. Ok, andiamo. Vi leggo, eh, ragazzi. Suzy, Link, Fedeleons, Zakoz. E grazie ancora a Strumi e a Zellot, che ha dimostrato un ritorno al supporto del canale importante, che spero esploda nella soddisfazione di tutti a settembre. Come sono i volumi, ragazzi? Tutto ok? Ci siamo? Carichi? Allora... Vediamo un po'. Dovevamo far costruire dubbio e, diciamo, 
speculazione sui possibili complotti di due politici che fanno il gioco, quello di Orlé o quello del trono a seconda di come la si vuole vedere, e capire infine qual è la verità. Io salvo perché non mi ricordo se posso direttamente... Allora. Ok, questo abbiamo fatto. Non ricordo se... Mi, mi permetto di chiedere ai veterani di The Witcher Non ricordo se questa interazione portasse immediatamente alla fine della quest O se potessi mettere in dubbio il risultato della ricerca Per poi andare a cercare a mia volta altre informazioni Posso dirgli che so cosa è accaduto? Probabilmente no Perché in teoria è un imperativo Cioè, se parli ora la quest fallisce eh, Infatti mi ricordavo No, 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 allora andiamo a cercare Scopri cosa è successo a Bussi e a Ney. Potrò parlare con... Vediamo. Potrò parlare con i diretti interessati? E i diretti interessati non sono alle mie spalle in questa Sempre zona centrale. Fai. Grazie, Inve. Sempre fai, il tuo primo, tra l'altro. Kingslayer. Ok, vediamo un po'. Sono impressed by your impudence, Witcher. I'd rather I would have been that anyone would have been out in the air. Yes, what is it? Uh, nothing. I'd like to talk. Scusa? Questa cosa non è mai successa prima. Mai. Cioè, questa è... Questa fondamentalmente... È una importantissima... Decisione di... Design del roleplay. Nel senso... Stiamo letteralmente vivendo il momento nel quale il personaggio sovrascrive il giocatore Geralt rifiuta una scelta libera data al giocatore perché la sua percezione la sua intelligenza la sua non neanche dire prescienza e banalmente esperienza di vita gli fa pensare che questa persona all'accusa lo avrebbe ucciso sul posto no, non era una premonizione è un presentimento il problema è è che non mi fa impazzire questa cosa, per niente. Perché sarebbe possibilmente credibile che le cose vadano diversamente, ma non, non mi convince tantissimo, ma è non di meno una cosa interessante. Eh? Does the name Brigida Papabrock ring any bells? Rings bells, sets off whistles. Why? I believe my loins have grown warm. Touch my plums, touch my plums. Excuse me. Fruit Witcher, especially fruit of the south. Tender, juicy, soft on the exterior. That's what I think of when you mention Dame Brigida. The woman is positively obsessed. I was hoping for a straighter answer. A man of your experience surely understands what I mean. Hmm. So you admit you know her well? I know her, I have known her, and I expect I yet will, and I'm not alone in that. Though, mind you, I admire the woman. Her kind of ambition is rare among both genders. Ever taken advantage of that? Ever asked her to run errands for you? One must be careful with the ambitious. They are almost always running their own errands. Asking them to do yours simply invites them to use you. Baron Kimbolt learned that the hard way. But why ask me about the lass? Here and now of all times and places. <coughs> Surely, given your close allegiance and, no doubt, many a shared drinking binge, Commander Roach has told you all. Hmm. Brigida used Baron Kimbolt? Continues to, I surmise. To what end? You cannot expect me to answer every little query that pops into your mind, Witcher. Commander Roach can be strangely discreet. What do you know? I'm hardly one to tell another man's secrets. Indulge me. Uh, 
If you must know, the rascal wrote Rogered our dear Brigida, just before he passed her off onto me, among others, with a purpose in mind, I suspect. He'll be interested to hear what you had to say. My, my, aren't we dutiful? I found the bear. And? Did Kimbolt knock up a peasant girl, a healthy one at least? Unfortunately, it's a national matter, not a personal one. May I know its essence? As a statesman, matters pertaining to Temeria are of the utmost concern to me. It looks like Kimbolt hired this group to murder Anais and Busi. Thank the gods, they were only half successful. Hmm. This group didn't kill anyone. The convoy carrying Foltest's children changed course. It never arrived where our blackmailers were waiting. I know the Baron. He approaches things comprehensively. He must have enlisted a second group, which accomplished the terrible deed. Whichever way you cut it, Kimbolt's a traitor, pure and simple. Oh, my. Must have hit the old man pretty hard. The Baron doesn't know yet. What are you waiting for, Witcher? Make haste. You must deliver the evidence to the Interrex. Actually, I was hoping you'd do that. I need to tend to some other matters. Knowing the constable, I fear he would look upon any accusation I made with distaste. He could very well assume I was merely trying to subvert a natural rival. He might see the evidence as doubtful, even fabricated. But we cannot allow a traitor to play an important role during the summit. Yeah, I guess we can't. Besides, to witness the fall of the Honorable Baron <laughs> Kimbolt, I don't know if I could bear it. Mm. I gotta admit, Count. Your clearly feigned concern for Kimbolt, well, it makes me wonder. Yes, I suppose it must. Goodbye, Witcher. Farewell, Count. Sono pensieroso e come? È una quest che sembra essere tremendamente difficile. Cioè, come... Cosa faccio adesso? Dopo aver parlato con, Gil con Kimbolt, Geralt sapeva di dover indagare sui nobili temeriani, se voleva scoprire cosa era successo realmente a Bussi e a Nais. Il potente barone e il diplomatico ed enigmatico conte Maravel sembravano infatti la chiave per risolvere il mistero, così il Witcher continuò a indagare nella speranza di scoprire nuove prove da presentare a John Natalis. Ma io... Sono palesemente due personalità molto negative, ma allo stesso tempo... Io non... Non saprei nei limiti del gameplay di The Witcher... Cos'altro potrei fare? Dovrei andare a parlare con la donna. Ma dove la trovo quella donna? Cioè, il messaggero è la donna di cui si parlava? Ah, giusto. Ottimo. Perché è quello che stavo cercando. Grazie, signore del marmo. Perfetto. Ecco come si vanno a poter trovare gli altri personaggi di questa inchiesta. Eccoci qua. Esatto, adesso la leggiamo ad alta voce per tutti. Ho oh, dato la scorrazzata a mente, ma è assolutamente importante fare le cose come si deve. Per tutti i partecipanti. Fracor, Gergant, Ben Boo, Fleezy, pinguino professionale. Grazie. It's you! Yes! Allora, 
Probabilmente ricorderai che Geralt era riuscito a provare che la lettera che ordinava al convoglio di bussi di mutare il proprio tragitto era un falso. Ovviamente il barone fu molto contento nella prendere la notizia, dato che questo lo scagionava dall'accusa di essere responsabile della scomparsa del figlio illegittimo di Foltes. Il barone, abilissimo manovratore del suo piano politico, non perse tempo e apparso all'offensiva, fornendo al nostro eroe una nuova traccia. Il Witcher avrebbe dovuto intercettare un messaggero del conte Maravel, impadronendosi delle pergamene in suo possesso. Come disse Kimbolt, sarebbe bastata una lettera per dimostrare che il suo autore era un collaborazionista Nilfgaardiano e quindi un traditore di Temeria. E quel traditore probabilmente era colui che aveva architettato anche la scomparsa dei Bussi. Geralt decise allora di dirigersi verso la fontana nella piazza centrale di Rock Muin, dove avrebbe dovuto incontrarsi con Aldrich, una delle spie del barone Kimbolt. È un pelo goloso. Uh -oh. Aldrich. Baron Kimbolt said you point Hieronymus Lash. Quella guardia di fissa. Perfect timing. Come with me. It's you. Geralt. Witcher. Yes. Geralt. Witcher. Yes. Il Witcher 1 è tutto così. Beh. Wow, va bene, siamo veramente al sicuro adesso. Where's Lash? Patience, mate. They should be here any minute. Look, there. I've done my bit. Up to you now. We've got a tail. Stop him. Stop there, white one. What if I don't? Then I'll fucking help you! I'd like to see you try. Consider it done! Tumpania! Ah, è un vicolo cieco per lui, ok. Ma no, ma come spade corte? Pensavo che... Sono tornato a prendere i, i drop pensando che fossero cose preziose. That's the one. Kill him. No, ho oh, Igni, non c'è problema. Consider it done. Guardali, guardali, guardali. Molto bene. A posto. Consider it done. Bello fare le build su The Witcher, mi piace. Abbiamo fatto proprio bene. Mi crio, grazie. Enough. You shall die. Here and now. Vediamo, eh, Igni. Il più bel combattimento del gioco, fondamentalmente. Finalmente ho dovuto pensare. È stato bellissimo dover pensare, ragazzi. Sono stato super contento. Sono stato veramente contento di dover pensare. Ok, ma... Perché... Era l'obiettivo lì. Ah, ho tolto gli stivali perché il gioco è sempre lo stesso. Sono
Sono lieto di riferirvi che Anais, la figlia Vassar di Foltes, è stata consegnata ai che i in nome della vostra eccellenza. Conte Marvel? La ragazza è sotto le cure del mago Deathmold, il quale mi è sembrato più, felice, più che felice del dono. Confido che avendo concluso la mia parte dell'accordo potrò aspettarmi una rapida conclusione da parte di vostra eccellenza. Purtroppo non tutto è andato come previsto. Il figlio bastardo, Bussi, è morto in una serie di infelici circostanze. Tuttavia, quando ci si trova a gestire situazioni così complesse e piene di circostanze impreviste, bisogna essere pronti a rischiare delle perdite. Inoltre, si può davvero ingannare il destino? Ah! 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 ah. E quindi... Per Baldur's Gate ci vorrà un pochino, ma non apparirà su Twitch, sarà su Pureia. Ma no, scusate, ma questa cosa è quantomeno preoccupante, Maravel. C'erano altri drop particolari? A cui dovevo dare credito? What was in those letters? That information is for Constable Metalis. State secret. I'm sure you understand, Baron. Andiamo a fargli una chiacchierata. Uè! Oh. Oh. Vediamo che succede. Ah, uguale. I find no other term for you. Did you think I could let you go with that information? I truly regret it had to end this way. Witcher? Witcher? Forgive me, Count. I lost my train of thought. Ma quindi alla fine. Mm, in parte valorizza il personaggio di Geralt, dall'altra svalorizza un po' il gioco di ruolo, perché potevano permettere delle uscite diverse, ma sarebbe stato veramente lavorare di quest incredibilmente avanzate anche per The Witcher 2, quindi ci sta cioè, dovevano succedere talmente tante ramificazioni che era roba da main quest come clown there's a traitor up careful Witcher Busy. yes yes accusa Kimbolt e Maravel Kimbolt mi sembra rigido, antipatico, ma non colpevole. No, perché l'inchiostro era falso. Kimbolt è un pezzino di merda, ma, ma quantomeno è rigido. Non, non mi sembra che si sia comportato in maniera infedele. Ah no, ha avuto anche lui i suoi inciuci, mi sembra. Vabbè, ma non è nostro interesse. Cioè, una cosa è l'inciucio e avere i propri scheletri nell'armadio con cui chiamare mercenari e così via però toglierli di mezzo entrambi porterebbe probabilmente a dei tremendi sostituti ha fallito solo perché Maravel ha spostato il tragitto Anzi, no, 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 non è così non è così lui non voleva uccidere i figli del re ah, entrambi volevano rapire i figli Mannaggia me. Count Maravel outright betrayed Tamaria, while Baron Kimbold planned to murder Foltest's children. Those are serious charges. Kimbold hired some thugs to do the wet work for him. I found them, and one is ready to testify. They never got the job done because the convoy carrying the children changed course, only to fall into an ambush set by Maravel. The Count wanted to hand Anais and Busi over to the Nilf Guardians. You'll find the proof in this letter. Busi's death was an accident. Dark clouds gather over Tameria. I cannot arrest them both. Their contingents are among the largest in Loch Muin, and I cannot risk mutiny by their men. Thank you, Witcher. You did well to bring this matter to my attention. Gabriele, grazie. Al prossimo will mese sempre a me. Ok, perdonatemi la disattenzione, questo è qualcosa che non succederà so più, grazie see, a Cielo. Baron, I have learned all. And it makes me sick to think about it. However, you may count yourself fortunate. 
but we've a greater problem to deal with. You shall provide me with your full support as we arrest Count Maribel. This plea sounds more like a threat to me, Constable. It is no plea. It is an order, and yes, a threat. Refuse, and the Council of Regents shall receive ample evidence of your crime, of your wish to slay the children for whom our King gave his life. What are your terms, Natalis? <laughs> Upon returning to Vizima, I shall destroy the evidence against you. Prior to that, however, I expect your unconditional support. How can I be certain you will do as you pledge? My words still mean something, unlike yours, you lying, rotting son of a whore. So be it. But heed this, Constable. Do not try to cross me. It's you! Wow! Siamo stati bravi, io un po' meno. E ora, meditazione. Un talento solo? Per me la build è completamente spaccata, ma... A posto. A posto. Eh sì, la giustizia universale non può esistere in questi casi, purtroppo. Ok. Ok, di qua. Mi ha dato un oggetto? Canattila? Did you see that, lad? Medaglia al merito. Capisco. Capisco. Va bene. Di lore è bellissimo, spero che ci sia in The Witcher 3 sta medaglia. Mamma mia. Beh, crow. Sono why? Allora Come faccio a sapere Dov'è Roche? Vediamo I remember you from the planet. <coughs> I don't want anything I to do with don't you. want anything to do with you. Ah, devo andare sotto. Ok. Can we go? Sì. Brigitte Papabrock. She gave me some pretty good leads. Tell me. Baron Kimbold hired some thugs to murder the royal bastards. Son of a bitch. Foltas never trusted him. Turns out he was right not to. It was Count Merivel who kidnapped Anais. He wanted to hand both children over to the Nilfgaardians, but Boosie was killed. Damn it all. Radovid is one thing, but Nilfgaard? When I get my hands on Merivel... You won't. I delivered the evidence against both of them to Natalis, but the constable decided to ask Kimbold for help and arrested Merivel. Wise. There will come a time for Kimbolt as well, but Maravel needed to be removed immediately. A traitor is a traitor. They should take off his head. Can we go? Let's do this. Deathmold is a dead man. I'm guessing you don't have a plan. In fact, I do. We need to kill Deathmold and rescue the royal child. You never did like playing it by ear. I learned from the best. See that? Deathmold's put up that magic barrier again. Apparently not a single sound seeps through. I dread to think what he's doing inside. Si, si. Why are you here? We have business with Death Mold. The sorcerer is busy. No one's too disturbing. Recognize me? Should we? 
Of course you should, unless you don't care about being promoted. <laughs> Who are you? Ho scelto di non seguire Tris perché Geralt, secondo me, a questo punto della storia neanche pensa di poter inseguire Tris. Per quanto mi riguarda, una maga che non fa altro che teletrasportarsi e venire rapita continuamente è importante per lui. Abbiamo già letto delle importanti scene anche da parte dei libri. Ma dinanzi a una scelta, l'immediato è più importante di un'incredibile potente maga. Mi rendo conto, eh? Mi rendo conto. È un peccato e magari rendo poco affettivo il ragazzone, però... Now. This is my banquet. I don't want any unwanted guests. Allora. Bello. Quickly up top. Help me up. The low road's yours. I'll take the walls. Okay. Oh, Igni. Loro non sono... Uè, tutto bene? Tutto bene? Mi va di no. Ah, eccoli. Mi dispiace. Mi dispiace. Sorry, no, sorry. For Henselt. Ah, eccolo. Vernon, watch out. Wall's clear, I'm coming over to you. Ah, eccolo. Sotterranei? Ah no, sconfiggi l'apprendista e eh, non inseguilo. Va bene, 
Sono pronto. Ok, devi smettere di avere l'armatura, ecco ora. Quando casta lo fa. Bravissimo Roche, l'ha distrutto. Stiamo uccidendo tantissimi soldati, cioè stiamo facendo una cosa... Cioè questa è la cosa più distruttiva di tutto il gioco fino ad ora. civilizations consider irredeemable and unforgivable regicide the transgression of laws both human and divine a blow to the vital organs of society that is why those in power create bloody havoc and wallow in it they are never punished not subject to moral judgments they stand above the law Henselt's blood now stains Roach's hands and mine I could have stopped him but I didn't want to Now Henselt is a cold corpse, and the blue stripes in the world beyond are laughing. È una bella analisi per quanto la cosa che più mi intriga è che a Geralt appunto interessa relativamente poco. Mi piace che faccia un'analisi, ma che aia! Elimina, elimina Death Mode. Did you see Radovid's retinue? I swear the snot-nosed lad thinks he's king of the world. He should never have shown up here after the recent events in Redania. <laughs> Honestly, if he grows to be another Vizimir, I hope he ends up like the first. And those robes of his, did you see? <sighs> All right, there's time for one more. Hands off. broken my arm <laughs> you've broken my arm do you know it's worth you son of a bitch now it's worth shit like the rest of you <laughs> what do you want i'll give you anything you can't give back what you took from me Cutting off your balls and slitting your throat will have to do. No! You reap what you sow. Time to free Foltest's daughter. Pietatezza, quantomeno comprensibile, ma...
come vigore più uno. Ma come vigore più uno. Ma scusate, ma... Vigore più uno. Non appare neanche... Ah no, appare. Sette! Guardate, c'è scritto sette in romano! Right? Siamo in... Abbiamo fatto una build! Questo è Geralt. Kings only keep their promises when it suits them. We saw him together. You heard what he said. You didn't have Anais then. Now you do. Take a minute. Consider your options. I'm a soldier, not a diplomat. Well, you need to start thinking like a diplomat. Eh. You're about to decide to marry his future. Do you trust Radovid? I want to believe kings don't generally spout nonsense. Kings never say what they mean, only what they want you to hear. What else could you do? Nothing. I either break my pledge to Radovid or honor it. Suppose you break it. I'll make another enemy. Enemies are something you can handle, you said so yourself. The Temerian delegation is in Loch Muin. Maybe we should consider handing the child over to them. John Natalis. Good soldier, poor politician. Natalis may not be the most polished diplomat, but both your grandmothers tilled the same soil. Your grandfathers fought side by side. By taking the child to John Natalis, I'll spark a civil war. The barons won't acknowledge her right to the throne until they feel a boot on their neck. I don't claim giving her to the Temerians will solve all your problems. But freedom's precious, Vernon. One of those things you don't appreciate until it's gone. Considered what they'll say in Temeria when they hear Vernon Roach handed their crown princess to the head of a foreign state? If Radovid keeps to his word, they just might name a holiday after me. Careful, Vernon. It's a slippery slope. You could easily be branded a traitor, and brands are tough to scrub off. I guess you're right. Dishonored, I'll be no one. Not in Temeria, not anywhere else. Natalis it is. Come, child. I'll take you to a safe place. È stato coercito... Cioè, sedotto da un ragionamento corretto, ma molto in fretta. Uè, potresti fare una figura di merda. Oh no, non si può. No, non si può fare. You got out of the Kedweni camp intact. Not an easy feat. Practice makes perfect. It's good to see you, Siegfried. King Radovid is impatient to see Luisa Lavalette's child. You mean King Foltest's daughter? You'll have to wait a little longer. What do you mean by that? We're taking the child to the Temerian camp. That's where she belongs. Radovid's orders are clear. What if I ask you to forget those orders, bearing in mind our past? <laughs> I didn't see you because we were never here. Grande! You, Grandmaster. Grande! Siegfried! I want this mask. Eroe! Only I know who killed him. Dopo il cioè, avendo giocato il primo capitolo, che bello! E questi hanno fatto Cyberpunk. Ok, mi sono perso. Persissimo. Eh sì. In questo cyberpunk era fatto meglio. <ride> allora. Uh... Cyberpunk non ha scelte di trama ed era stato presentato come il più grande aperto gioco di ruolo della storia del videogioco. Guardatevi la presentazione della GDC. L'ho messa nella mia recensione. Non preoccupatevi, c'è tutto nella mia recensione. C'è tutto lì. È uno dei migliori video che abbia mai prodotto in vita mia. Ma cazzo si esce da questo posto di merda?
di qua, mi ricordo, c'erano gli eserciti. Eccoci. Come corre male la bambina? Many in Temeria believe the bloodline ended with full test. What are you trying to tell me? That some of your countrymen may already see themselves as the founders of the new dynasty. Sì, è sì che suda freddo perché tu non vai via a paura che lo sgamino. If you want to find me, I'll be at the talks. See you, Vernon. Eh, vabbè. Ormai, ma il gioco non è finito. New Game Plus. Tre talenti? Quindi abbiamo finito le build, perché abbiamo potenziato questo al massimo. No. 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 Eccoci qua. A posto. E qui nacque un dio. Duemila cinquecento punti esperienza. Ecco perché abbiamo fatto due livelli. Renounce magic, I tell you. Shatter your tower. Wait, Julian. Greetings. What service do you... I was once... I... You can... I... Pre... Sì, ho fatto il 100%, ho fatto le quest di tutto. È una run perfettamente bella. Temeria è internamente dividata. Come constable di Temeria, sono in no posizione di parlare per tutto il paese riguardo il Consiglio e il Conclave. Sono onorato di parlare su Temeria per questo corpo di corpo estimato. Ma sono solo il consiglio. Non posso essere sicuro che qualcun baron non cancella la mia signatura in una settimana. Qual è il tuo punto, consiglio? I lack my country's support regarding the Council and the Conclave. Neither do I intend to seek the Crown, for I have lesser blood in my veins. And, as a soldier, I know my place in the ranks. In recent weeks, we have deliberated extensively in Vizima on who is to succeed to the Temerian throne. Because the fate of Foltest's last child remains unknown, we could not reach an agreement. Unable to reconcile the interests of the esteemed Temerian houses, we have no choice but to divide the country into provinces along the barony's current borders. Noble attendees, i ask you to forget the words I uttered mere moments ago. Behold, Anaïs La Valette. Royal blood courses through her veins. She is the rightful heir to the Temerian throne. This child is a bastard. The girl will go to Vizima, where she will be presented to the nobility. She is yet too young to rule, but our laws of succession make provision for such cases. Do you think the child will ever sit on the Temerian throne? The Talis won't let her be harmed. We did all we could. Ma... Ah! Mi sembrava strano, vabbè. To the matter at hand. The document describing the charter of the Council and the Conclave is, as previously ascertained, an exact copy of the charter found in the ruins on Thanet Island. The more important question relates to the Conclave and its power to designate royal advisors. 
Today, randomly chosen mages and sorceresses reside at many courts. However, in the time of the previous conclave, such persons were carefully chosen. Why shouldn't we pick our own advisors? These individuals bear great responsibility, Your Majesty. The Conclave needs to be certain they are competent. And that they will keep the Conclave's interests in mind. Obviously, sire. The Conclave's chief interest is the well-being and prosperity of the Northern Kingdoms. The document has been signed by every member of the Conclave we have proposed, as well as by all but one of the designated advisors. We await only Sheila de Tansaville's signature. Without our royal seals, you should be allowed to designate advisors to cowherds at most. That is true, Your Majesty. My kings, before you sign this document, please hear me out. Excellency, with all due respect, this matter does not concern Nilfgaard in the least. I am here at King Hensel's bidding. Will you deny my right to speak? <coughs> what is the meaning of this? This man tried to kill me this morning. He attempted to take an Imperial envoy's life in your lands. I presume he was interrogated. He confessed. Faltest and Demiven died by his hand. He also revealed the identity of his employers. Sorceresses. They helped me with my assassinations. Speak on. The Lodge of Sorceresses sought to remove those rulers who acted against the will of mages. Lodge of Sorceresses? We have compiled a list. Philippa Eilhart. Margarita Loantil. Tris Merigold, Kira Metz, Magia, Francesca Finderbear, Ida Emin, and finally, Sheila de Tanzaville. To my deepest regret, two Nilfgaardian sorceresses, Sira Varanahe and Fringa de Vigro, were also members. The Emperor will deal with them accordingly. Sbaglio questa cosa è partita in The Witcher 1. Your Majesty, what's the meaning of this? Arrest them all. Your document will have to wait, honorable sorceress. You have no right. Surrender now if you don't want another massacre, this time in Loch Muin. A court of law will reveal the traitors. Questo è un bellissimo twist politico. Ma, se, ma sbaglio o Triss parlava con questa loggia già in The Witcher 1? Perché sta roba è figa. Cioè, è veramente qualcosa che ti fa sentire il passaggio dei capitoli. A me mi è rimasta impressa quella scena. Ma il foreshadow, esatto. Ma fottiti. Ma vediamo. Provaci. Non 
no, no, il mio roll è più forte. I've already managed to stabilize the Ma ho fatto velocissimo. You've got nowhere to run. Sooner or later somebody will find you. I prefer to leave on my own terms. Where's Letho? Sir Sempasis will turn to him. As she will to all the fools who get a hard on at the mere thought of burning a sorceress at the stake. Where is he? I don't know, fool. I've been looking for him since Foltest's assassination. Letho cheated all of us. We were deceived by his dull face and sluggish stare. Don't you understand? The Lodge sought a way to get rid of Demavend, that's true. He was a weak, volatile king. Edurn would eventually choke to death under his rule. We chose the lesser evil. He had to be eliminated, and Letho happened to be at hand. Foltest? Henselt? We had nothing to do with that. After assassinating Demavend, Letho used our gold and magical support to find and meet Yorveth. The elf was to help him hide until the matter blew over, or so I thought. The Lodge did not condemn Foltest to die. Then who did? Nilfgaard. Letho is the King of Liars and Emperor of Traitors. From the start, he worked for the glory of the Great Sun and the White Flame dancing on the graves of his foes. He lied to everyone. Me, Yorveth, your stupid little Triss. And you. Got any evidence? A moment ago, I received a message from the Lodge's agent in Sintra. The Imperial Army is on the move. They're fording the Yoruga now. Do you think the North can defend itself in the current situation? And can you count on another miracle at Brenna? I don't know, but you made it all possible and you'll answer for that. The stigma of treason is yours for all time. We shall see. For no one will leave this city alive. No one will tell this story. Philippa controls the dragon. As soon as I disappear, it will turn the city into a flaming tomb. The dragon attacked Foltest's troops during the siege of Lavalette Castle. That hardly supports your tale. We did not control it then. We may have lost a battle, but the war is just beginning. You, however, shall not take part in it. This is your end, Witcher. Farewell! Something's not right! The diamond! Someone replace the diamond! This one's flawed! I'll be torn to bits! Geralt, remove it! Allora, allora, se fossimo un personaggio, se fossi in D&D e stessi giocando un caotico malvagio, io tirerei fuori il cazzo e inizierei a masturbarmi. Per rinfacciarle il fatto che ho un'erezione dinanzi a questa scena, mentre salta in aria. Ma Geralt non è caotico malvagio, quindi non credo che sarebbe la cosa da fare, non è, non è carino. Um, non è carino. Non è carino. Non è carino ed è inutile volersi vendicare di una personalità come questa che tra l'altro potrebbe portarci da Triss. Quindi, well, hey, got a... I, I, I got a... I have to do this, ragazzi. I got a... Two. You waited long enough. Should you survive, go south to Nilfgaard. Ecco. Where you'll find Yennefer of Vengerberg. Farewell, Witcher. Sì, ti ho salvato la vita comunque. Eh? E ci ha dato informazioni, che è quello che volevo. Uè! Igni, 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 Igni! Ah! Igni! Ah! Ah! Oh, oddio! Oh, oh, oddio! Oddio! Igni! Oh! Ah! Oddio! Stiamo giocando a Dragon Crest 2 a Demon Crest 2. Eh, abbiamo delle caratteristiche pazzesche comunque. Wow. Ok. No. Wow, una vera boss fight. Aia. Mi 
mi sa che Igni non si usa. No, no, niente Igni. Proprio quello che volevo succedere nel gameplay. Non proprio elegantissima, eh, però vabbè. Aia! Ho ricaricato, il, ho ricaricato il vigore. Ma cos'è sta roba? La, la codina! Aiuto! No! Ah, andavo a fuoco! Ok. Va bene. D'accordo. Non è esattamente... Allora. Perfetto. <ride> ok, aspetta. Ok, ok, facciamo così. Allora, carica partita. Il drago antico prima del drago antico. Ma io non mi stupisco, cioè non mi lamento. Non mi lamento. Che, che CD Projekt avesse dei limiti grossi in questo senso non, non, non mi stupisce neanche un po'. troppo ridere <ride> mi fa troppo ridere vabbè ora che so come si combatte non è neanche una boss fight però vabbè è carino Tra l'altro è protetto, cioè ha, ha gli invisibili di frame praticamente, una certa. È come l'Arrier. Aia! Ma che sberla! Basta! Carino, però dai, poteva essere peggio. Ed è meglio il drago antico, quello è ovvio. Vabbè, capirai, ragazzi. Non è che c'è... Mi fa troppo ridere come... 
Ne vale la pena. Aia. Ne vale la pena. È tutto worth. Ah, oh, vado a fuoco! Vado a fuoco! Ah! Bello. Pericoloso. Ma c'era un tasto? Non l'ho visto! Stavo leggendo voi! Ma scusate! Era una cazzo in cui svolazzava! Volevo leggere le reazioni del combattimento! Ok. Ora, 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 ora prometto di guardarvi. Ora guardo. Che bella sta scena, però. Cioè, è una bella sequenza di eventi. Manca solo che lo lasci agonizzare lì, dissanguato, perché controllato da una stregona. Sto guardando. Your handiwork, sire. In the beginning, there was chaos. Radovi di Cle il Clemente, esatto. E il finale di The Witcher per ora sta meritando tantissimo. Leggiamo ora, ok. How did it go with the dragon? It had a hard landing, impaled on a tree. I had to kill it. The relentless march of time. Too bad, but there was really no choice. The sorceresses would have used it without hesitation. Know the worst thing, Roach? That was possibly the last dragon in this world. Saw. Gone. A beautiful, noble creature. The Lodge made it a simple tool. 
We'll get them, Witcher. The sorceresses have it coming. Radovid and the other kings already ordered firewood to be gathered for the pyres. What about the council and the conclave? I'd sooner expect the proclamation of an inquisitorial synod. Not all sorceresses deserve the stake. I can't make an omelet. Without breaking some eggs, I know. How is the future queen of Temeria? She's safe. She's even started to speak. In questo caso è molto letterale. Try to give her a doll. Know what she said? How would I? That she wants no more toys. She wants a sword. And to learn how to fight. She wants to avenge her father's death. What did you do? Gave her my special forces dagger. I'll teach her to defend herself. Natalis will teach her the art of war. She'll be a good queen. I can feel it. What about Letho? Did you capture him? Not entirely. Meaning? Letho awaits you in the former Temerian camp. He sent a messenger. Let's go. Tell me what happened here on the way. Pillage, rape, murder. Not necessarily in that order. Who on whom? The kings let their troops loose. They were supposed to deal with just the treacherous sorceresses, but they quickly decided every mage was a traitor. The soldiers vastly outnumbered the mages, who could do nothing with the magical blockade still in place throughout the city. When the rulers left the city surrounded by their armored cordons, soldiers in loose mobs went on a mage hunt. Most of the noted and powerful managed to flee. The others were hounded to death. Allora. Questo. Il Concilio dei Maghi era composto da membri talentuosi, molti dei quali consiglieri presso i sovrani dei regni settentrionali. Tra i nomi di spicco c'erano Philippa Eilhart e Cardwin Dylan Exeter. Durante la rivolta di Thaned, solo un membro del concilio si rivelò essere un sostenitore dei Rifigardiani, ma tra i seggi c'erano parecchi maghi neutrali che contribuirono a spaccare la fazione. Furono in molti i membri del concilio a sopravvivere agli eventi, ma la perdita di prestigio e di appoggio da parte dei sovrani causò lo scioglimento del gruppo. Come risultato, i maghi persero la loro influenza sui popoli del nord. L'esistenza di questa organizzazione segreta di maghi dei regni settentrionali di Nilfgaard fu scoperta tardi. La loggia, composta da dieci membri, fu formata per succedere al conclave del concilio di maghi, per fare gli interessi della magia e salvaguardare il mondo del cataclisma che si sarebbe battuto in seguito alla scomparsa delle arti magiche. Tuttavia, durante il, comple il compiersi di questa storia, pochi individui erano al corrente della sua esistenza, salvo le maghe che occupavano i seggi, ovviamente. Ah, beh, certo. A parte i ricordi della sua gloria passata, non è rimasto molto a Loch Muin. La città elfica situata lungo il tratto superiore del Pontar, tra i picchi delle Montagne Blu. Vederla emergere dalla nebbia doveva essere una vista mozzafiato, ma dove prima c'era un capolavoro, ora ci sono soltanto delle bianche rovine. Fu qui che secoli fa il mago Geoffrey Monk si recò portando con sé le fonti, bambini dotati del potere, per affidarli ai saggi elfici affinché li addestrassero. Geoffrey riuscì a superare la diffidenza del popolo antico, gettando le basi per la coesistenza e la collaborazione tra le nostre razze. Ma la storia aveva in serbo un destino differente. Diversi anni dopo, le armate della Redania massacrarono la popolazione di Loch Muin, sterminando gli elfi di qualsiasi età e sesso. Così ebbe inizio la guerra culminatasi con la rivolta di Eliren e il massacro di Sherrawed. No, Sha Sher, sì, Sherrawed che costrinse gli elfi sopravvissuti a ritirarsi a est, tra le impervie montagne blu. Questo esempio, cari lettori, mostra chiaramente come basti niente per rovinare anche il migliore dei rapporti. Questa confraternita dei cavalieri, istituita a Temeria, si basava inizialmente su dei principi onorevoli, non sarebbe potuto essere altrimenti, visto che era stata fondata per combattere la corruzione e le malefatte all'interno dell'Ordine della Rosa Bianca, un'associazione in declino che per questi motivi era stata trasformata nell'Ordine della Rosa Fiammeggiante. Sfortunatamente, delle forti tendenze razziste, rafforzate dalla presenza di Jax de Andelsberg, che conosciamo benissimo, è piuttosto importante, trasformarono, ed è bello di fare le serie fatte bene, trasformarono il nuovo Ordine in un gruppo di intolleranti. Il suo ruolo nella ribellione visima resta tuttora moralmente ambiguo. Esistono molte specie di arpie e sono tutte kleptomani, anche se alcune rubano i sogni invece dei ninnoli, specialmente se si tratta di sogni ricchi di emozioni, come gli incubi ricorrenti. La vittima viene privata del suo sogno, 
cosa che in caso di incubi può risultare una fortuna, e le arpie lo trasformano in un cristallo che emana una forte aura magica. I maghi ambiscono i, so ambiscono i sogni rubati da queste creature e arrivano persino ad, alleve ad allevare arpie su posatoi per impossessarsi del loro bottino al sopraggiungere dell'alba. Ciò nonostante... Ah, l'avevo letto questo? Mi suona completamente nuovo. Secondo la leggenda, la biblioteca di Rock Muin era una delle più fornite al mondo. La collezione di libri venne usata addirittura dalle fonti, i bambini magici che secoli fa vennero inviati a studiare dagli elfi. Al giorno d'oggi, della libreria, bruciata e saccheggiata ripetutamente, rimangono solo le mura. Diventò l'alloggio di Deathmold durante il convegno dei maghi. Poiché l'igiene di quasi tutti gli eserciti lascia molto a desiderare, i bordelli militari hanno la reputazione di antri di discutibile piacere e di indubbia gonorrea. <ride> Fantastico. Qui abbiamo, come sempre, il menu che ti toglie il punto esclamativo mentre navighi in basso, che è l'esperienza user interface CD Projekt Red. Ecco, leggiamo le cose che ci interessano. Quando il padre di Radovid, Visimir II, era caduto vittima di un assassino alcuni anni prima, il principe aveva soltanto 13 anni. Il paese piombò nel caos e, come spesso accade in simili circostanze, la regina Edwig non riuscì a mantenere il controllo. Come sempre, l'aristocrazia iniziò a dividersi in fazioni, cercando di strappare concessioni per i propri interessi. Alcuni arrivarono a leccare gli stivali degli emissari infgardiani, dimostrando una certa pratica e un vero senso di dedizione al servilismo. Il consiglio reggente, nominato per salvare il regno dal conflitto, riuscì nel proprio intento, impiccando diversi traditori e ignorando il sovrano minorenne. Pertanto, nessuno dei nobili ridaniani si aspettava che Radovid crescesse fino a diventare un monarca risoluto, determinato a ripagare tutte le umiliazioni che lui e la madre avevano dovuto subire durante il periodo di reggenza. Mentre suo padre si era conquistato il sovrano di Visimir il Giusto, il nuovo re venne ricordato dalla storia come Radovid l'inflessibile. Contrariamente all'orgoglioso e a volte egocentrico Foltest, o all'incostante Grezzo Enselt, il re della Redania era un politico riservato e calcolatore. Geralt scoprì presto che non si trattava del tipo di uomo che si lascia ingannare e dissuadere dalle illusioni. Il re avvertiva istantaneamente qualsiasi falsità, manovrando allo stesso tempo i suoi interlocutori affinché gli rivelassero le informazioni che cercava. Radovid voleva che Geralt recuperasse Anaïs Lavallette, la figlia di Re Foltest. La ragazza, completamente ignara della cosa, era un importante asso della manica del gioco della posta così alta. La successione al trono del defunto Foltest. Radovid... Aveva dei piani ben precisi a proposito del regno confinato di Temeria, tuttavia il destino, incarnato nelle figure di un certo Witcher di un certo capitano delle bande blu, consegnò a Nice Lavalette, la figlia di illegittima di Foltest, al reggente temeriano, John Natalis. E così Radovid si ritrovò impossibilitato ad annettere Temeria al suo regno. Non male. Ricordando la propria amicizia, il cavaliere di Dinesle dimenticò di aver visto due uomini nel campo cadveniano. Una volta il Witcher aveva dichiarato di aver incontrato ladri che sembravano consiglieri cittadini, consiglieri che sembravano straccioni, prostitute che sembravano principesse, principesse che sembravano mucche incinta e re che sembravano ladri. Certo, re Hanselt non sembrava esattamente un ladro, ma con tutto il rispetto per sua maestà, poco ci mancava. Tanta impre tale impressione non era dovuta soltanto alla barba e agli occhi piccoli e sfuggenti, ma al tempo stesso penetrante. Infatti la sua annessione dell'Ormark, anche detto Edirn Superiore, Mentre Ledirn era impegnato in una guerra con Nilfgaard sui propri confini meridionali, può essere considerato un furto a tutti gli effetti. Il defunto re Demavend aveva espresso un chiaro giudizio morale a proposito, usando parole concise ma risonanti. E questa non era certo l'unica reazione per la reputazione di re Henselt di persona spiacevole. La sua ambizione e i suoi contrasti con i regni confinanti erano ben noti, così come lo erano le sue politiche radicali nei confronti dei non umani, contro cui si batteva usando la forza e i fondi del regno. Ok... Henselt, ormai non più un ragazzino, non aveva alcun erede in vivente e si dice che avesse difficoltà a concepire un altro figlio. La prestanza di Henselt poteva anche essere scemata con l'età, ma di certo non si poteva dire dello stesso della sua ambizione. Il re voleva dichiarare guerra per reclamare a tutti i costi l'Ormark, la provincia che un tempo aveva dovuto concedere. Il re stava raccogliendo ciò che aveva seminato anni prima, quando insieme a Nilfgaard si erano spartiti l'Edirn. Sebbene avesse restituito le terre rubate, molti Kedweniani consideravano l'attacco di un alleato una cosa disonorevole. Queste persone avevano creato una cospirazione contro il loro corrotto sovrano, causando un problema in più al monarca. Il re del Kedwen era vittima di una terribile maledizione da parte di Sabrina Glessivig, che aveva condannato a morte tempo prima. Vabbè, certo, con la vita del Witcher, la maledizione bla 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 bla. 
Esatto, c'era anche lo stupro di Saski, è un disastro sto, sto, sto individuo. Anselt rivelò internamente la sua natura corrotta quando fece assassinare gli uomini di Roche, violentando personalmente Vess. In questo modo si guadagnò un nemico mortale di nome Vernon Roche. Il re del Cadwen aveva saziato la sua ambizione, conducendo un assalto vittorioso contro Vergen e rafforzando il proprio regno. Ma fece l'errore di sottovalutare la determinazione del capitano del Van de Blue, il quale aveva giurato di vendicare i propri uomini. Perfetto, ok, 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 ok. Allora... Perfetto. Va bene. Mm -hmm. Mm -hmm. Ecco qua. All'inizio il motivo della presenza di Shell della Tanzarville in una città remota come Flotsam era un mistero, ma divenne presto chiaro che la maga era giunta a causa del Kairan, un mo il mostro che infestava il fiume locale. I maghi usano spesso gli organi di creature esotiche per i propri preparati magici e Shala non faceva eccezione. Per quanto possa sembrare strano, la presenza di lei si rivelò un'occasione per il guadagno del Zoltan. Ecco, l'esame postumo dei ricordi dell'assassino rivelarono la sconcertante verità. Shala era direttamente coinvolta nella morte di almeno un sovrano. Le cose iniziavano ad apparire sempre più complicate e sfortunatamente la maga aveva già abbandonato il capo. Le strade della maga e gli assassini si separarono. Shala iniziò a, a coprire le proprie tracce cercando di eliminare i suoi ex alleati. Okay. Seguire la maga non si rivelò facile. La solitaria Coviri fuggì alla Queen, restando sempre un passo avanti a Geralt. L'improvviso fiasco del megascopio avrebbe potuto concludersi tragicamente, ma Geralt aveva il cuore troppo tenero. Shala scomparve dalla Queen e non si ebbero più sue notizie. Oh. L'intricato piano del regicida venne rivelato troppo tardi. Letho aveva collaborato con l'impero di Nilfgaard fin dall'inizio e la sua missione consisteva nel seminare il caos prima della guerra che gli oscuri intendevano intraprendere. Sfruttando l'ambizione della loggia delle maghe, nonché i suoi contatti e i suoi mezzi finanziari e sostenendo gli ignari partigiani Scoyatel, Letho aveva eliminato due dei monarchi più importanti del nord, gettando i regni nel caos. Come se non bastasse, aveva rivolto i sospetti sui maghi che stavano cercando di recuperare il proprio potere. In tal modo, l'unica forza in passato che aveva fermato Nilfgaard a Sodden aveva subito un durissimo colpo. Ora Geralt doveva solo affrontare il regicida, in modo che questi potesse confermare o smentire le notizie. Solo, <coughs> Solo Leto <coughs> era a conoscenza di Retor Scena dell'intrigo che aveva insanguinato il Nord. Ora vi racconterò come si svolse il loro ultimo incontro e come si concluse. Bello questo codex comunque. Immagino che una parte importantissima del codex debbano essere i luoghi, giusto? Cioè, volendo fare le cose per benino, ragazzi... Senza sì, far sì che ovviamente il silenzio della lettura possa essere noioso. Volete darmi una guida o faccio il mic della situazione e vado a fondo leggendo ogni cosa che trovo minimamente interessante? Ho già fatto una pillola live su cosa ritengo importante leggere e cosa invece posso tralasciare senza rovinare un contenuto. Quindi sono in grado di farlo da solo, ma fatemi sapere se vi interessa qualcosa. Eh, non posso andare a fondo nel gameplay adesso. È l'ultimo episodio della trama e tra l'altro è centrale capire dove andrà a parare la situazione, tanto che in realtà i colpi di scena politici sono stati molto interessanti. Tu Canattila, fammi sapere, eh. ti sto utilizzando anche come bilancia eh, di contenuto. Ah no, abbiamo finito, non c'è nient'altro, perché i luoghi li abbiamo... Mi, mi, mi aspettavo una cosa diversa, vero? I luoghi li abbiamo già visti. Il glossario... No, no, ci siamo. Qui c'era la chiacchierata che abbiamo saltato. Mi becco il mio bel settimo punto a vigore. Incredibile. Quindi il gioco calcola che tu puoi avere 7 a vigore. Ma qual è il massimo? 7? Perché non penso di poter avere altro. Calm down. I want to help. Their eyes need to be opened. They must see. They're dead. I am too. But I opened my eyes and saw... <laughs> What did you see? Peace Summit. Peace Summit. Peace Summit. The world's gone mad. Let's get out of here. Ed è mal doppiato, tra l'altro. Ok. Che disastro. Che 
disastro. Mamma mia. Stop. I heard something. More marauders. Oh bene. There he is! Radovid wants his head! Aspetta, aspetta. Ecco i talenti che fanno uso. A posto. What about the Nelf Guardians? They run like hell. Rumor has it they're behind. That's no rumor. Sheila, she was surprisingly knowledgeable. Ma che veramente. Radovid, ma, ma veramente. Sembrava... Ok, cioè la testa sulle spalle l'aveva, chiaramente ce l'ha, ma per i motivi sbagliati. Uh, uh, ma qui ci saranno 200 persone. Oh cazzo, cosa? L'ha ancora con lui? Se la so. Tris. Grazie. All right. Isteria. Let's end this. No, Roach. I'm going alone. Why, Geralt? Take care of Tris. Wait for me at the city gate. If I'm not back within the hour, leave without me. But... Just do it, Roach. Please. I need to deal with this alone. Are you all right? Yes. He saved me from the Nilf Guardians. And defended me from the troops. Time to end this. Roach is waiting. I'll join you soon. Geralt... He knows a lot. I know, Triss. That's why we need to talk. Don't get killed, Witcher. I won't. Mi sento veramente bene. È una bella sensazione questo confronto. Eccolo il diamante. Ah! Bravo. Ah! <ride> Took you a while. Is that bubble from Sheila's megascope? Mhm. Mm My final prank. I switched the diamonds. The one in the megascope has a flaw, minute, but just large enough to warp the teleport. The emperor's magic theorists assured me the effect would be spectacular. I let her escape. You're heartless. You've no idea what the royal witch hunters have in store for her. <laughs> a lot of pain for a long time. I don't doubt it. So, ready to lay your cards out on the table? No matter the game, there comes a point when all the players need to show their cards. I love that moment. But first, vodka. I suppose my throat's a little dry. In that case, let's drink to old friendships. Covered your memory yet? Not entirely. Remember how we first met? Yeah, I saved your life. Couldn't think of a nicer way to pay me back? Frankly, I couldn't. I mean, taking care of another man's woman, Yennefer. I can't fathom what you saw in her, but I suppose there's no accounting for taste. The Winter Solstice 1270. Middenvern, the night of magic. Letho wasn't lying, the hunt had stopped. At the hanged man's tree, the spectral riders selected from among those they had taken. Yennefer was among them. Hanno the volti! They be killed, only driven away. Every witcher knows that. Hanno volti! Yet the riders fell beneath the blows of our witcher's blades. Crimson blood flowed from under their dead men's armor. We could not kill them all. They were simply too many. A stalemate. 
He was different from all other elves. There was no shame in his gaze. He had never suffered persecution. He had endured no massacres. Humans had not taken his land. This elf was not of this world. He was an invader. We struck a deal. My soul for that of Yennefer. Ah, he agreed without hesitation. Eh, certo. Back with me, friend. Got the feeling you left for a minute. Memories. I remember the hanged man's tree and the wild hunt. I remember the exchange. Me for Yennefer. So cards out on the table. Unless you chase me all that way just to kill me. I chased you for lots of reasons. You owe me some explanations to start with. Let's say I do. Care to tell me what it was all about? Hmm. Kill as many rulers as we could. Lay the blame on the sorceresses. Breed chaos. Prepare the north. Soften it before the invasion. And you know what's incredible? We could not have imagined more fertile soil. No matter what the war's outcome, the northern monarchs will accuse one another. Pursue their God-given rights. Seek vengeance and be at each other's throats for years to come. The North resembles a whorehouse on fire. As your friend Dandelion would say. Ho capito! È un po' pacchiano comunque, cioè tutto, tutta questa qua... Dialoghi infiniti! How did you manage to contact Sheila? It wasn't a problem once I learned of the Lodge's existence. Initially she watched my every move. But sooner or later, everyone starts treating me like a big oaf. I mean, I can't change how I look. I stayed close to Sheila. Killed a few beasts for her, and whined about how unhappy I was, how unfair the world was. So much, in fact, that I actually got her gander up a few times. I made sure a few potentially trustworthy witnesses saw us together, could link us. Security in case I was captured. I also prepared to assassinate the King of Kavir. Esterad Tyson was to be the first victim of the mysterious assassins. But before I could do the dirty deed, Sheila asked me to slay Demabend. The gods had smiled upon me. I couldn't believe my luck. Here I'd been trying to figure out how to frame <laughs> Sheila. And now all I needed was to carry out her orders and follow through. Where'd you get your information about the Lodge? From the Emperor and Vatir Durido, the Emperor's chief spy. And I believe they got it out of Yennefer. She recovered her memory? Nah. I'd never claim she informed on her friends consciously. I expect they found a way to tap into her memory in spite of her amnesia, and without her knowing it. There was a sorcerer present when I was questioned. A young, proud intelligence officer. Whatever the case, they gave me a list of the sorceresses in the lodge. Only Emir, Vatir, and I were present. Only we knew of the mission. How do you manage to slay Demavend? Sheila's magic. I mean, she could give us the king's every move. His habits, the positions of the palace guards, anything. All we had to do was navigate the labyrinth and land the final blow. Besides, she had plenty of gold for the preparations. Greased palms abundantly. It had all the makings of a cakewalk. But it's never that easy. We barely avoided our pursuers. And we wouldn't have if not for Yorveth Skyatel. Another of Sheila's ideas. With Yorveth's elves, not only did we cut down Demavand, but traveling with them put us out of the Lodge's reach. 
We could calmly plan fall tests and hence Sì, mi sa che Roche se n'è andato. How did you know fall test would come to the monastery solar? Yorveth and I planned fall tests murder. The king of Temeria would have to deal with the Lavalette sooner or later, and he made no secret of it. I was sure he'd want to recover his bastard children in the process. And where do they take the children when a castle's under siege? I had to become a monk, but I couldn't just arrive at the monastery and claim I'd seen the light. Not very believable. So one of Arian's patrols out in the forests happened on a Skyatel unit torturing a helpless mm. monk. Arian's brave men drove off the elves and I found shelter in the monastery. No one noticed you had no wounds? I paid the monk who treated me a lot of orange to stay silent. Actually, it was only a loan, because I killed him there. Huh? Only the dead can keep a secret. Then all I had to do was wait for the situation to develop. When I saw you enter the chamber with Faltes, I thought I might fail. Luckily, you failed. To recognize an old friend. Huh? Huh? When did you decide to get rid of Mama him? Mamma mia! As soon as I realized I couldn't manipulate him. A true fox, that one. He was so observant, so dangerous. I got the sense he might see through me at any moment. You made a mistake. You were untouchable as long as the Skoyatel were protecting you. Maybe, but with your breath, my hands were tied. If I'd finished off Kieran. But you didn't. And that allowed me to drive a wedge between you and Yorveth. I forced you to flee. And I let you live. You know I could have killed you. You're forgetting. No, I remember. Litho è veramente un inganno, eh? So Sheila was looking for you when she came to Flotsam. Mm-hmm. She thought she was still in control and wanted to get rid of me. I'd bet my eyes that she thought I'd lost my mind, or that Yorveth was manipulating me. And the North descended deeper into chaos. Exactly. There was just one problem. You. I could have killed you in the Elven ruins. Thing is, you weren't really my enemy. Okay. Shame you didn't take a shot at Hensel yourself. History might have taken a different turn. Maybe I would have killed him. Maybe you would have killed me. Who knows? But Hensel's death, although desirable, wasn't necessary anymore. The plan could go forward without it. Besides, somebody else got him. You know who? Come on. We both know. I'm done talking. Let's finish this. Want to fight? Any vodka left in that bottle? A swig apiece. Here. Sono d'accordo, eh. È sbagliato sto dialogo. Cioè, è un'exposition volgarissima. Resa molto pacchiana, però opzionale. Però still, no. Un po' troppo. Troppo in un punto solo. The Imperial Army is probably crossing the Yoruga as we speak. Eh, la voce su Yennefer volevo cliccarla, ma ha dato un doppio input. The North's finished. Time to go south, where the good life awaits. You're a fool, Letho. Both you and your Emperor are forgetting one thing. Poi la Misfortune brings people together. Very shortly, the North could be united like never before, thanks to you. But that's just not my concern anymore. I'm not your foe. I never was. Let me walk away and I will. You'll never see me again. Force me to fight. And this time I'll kill you. I've learned all I wanted to know. I can feel the memories coming back. Your death won't change a thing. Kendra, grazie del raid. Just like that. No threats. No words of wisdom. Are you going or not? <sighs> Farewell, Geralt.
non c'è veramente motivo perché la vendetta sarebbe rancore per quello che ci ha fatto subire ma non l'ha fatto apposta tra l'altro siamo Witcher meglio, meglio tenerci amici Ok. Geralt, cos'è stata questa mancanza di soglia dell'attenzione? Perché hai guardato una... Perché l'hai fatto? Che motivo c'era di concentrarti su una coccinella? Non capisco. È pieno di insetti in questo posto probabilmente, non c'era bisogno. The Witcher had traveled far and wide in search of the Kingslayers. In Flotsam, he slew Bernard Lerido, but few mourned for the Commandant. Flotsam remained to Marion, while command of the garrison in town went to a Vizima noble, a sworn enemy of Kedwin and an avid angler. To this day, folk gather round bonfires in Lobenden to hear of the Witcher's deeds. The Witcher witnessed a great Kedwini victory in Edern. At Vergen, Henselt's army crushed Saskia the Dragon Slayer's motley force, ending the springtime of races. Soldiers of the Unicorn swarmed over the Pontar Valley. As it had before, powerful Kedwen swallowed Upper Edern whole. Yet subsequent events would render Henselt's triumph short lived. Mm -hmm. With Fultest slain, Temeria's barons began to vie for the throne. Many dreamt of donning the crown. Yet none could assemble the allies required to snatch it. The kingdom's last hope, as it teetered at the edge of civil war, lay in little Anais. Natalis was named regent and ruled the land, yet the girl was the living symbol of the realm's salvaged unity. A tempest descended on the north, at least partly the work of manipulative mages. It seemed the turmoil in Temeria, Edern, and Kedwin would benefit them most. Common folk turned against sorceresses and all magic freaks, witchers included. Castles that had hitherto welcomed mavens of the magic arts now shut their gates to any who sought shelter there. A witch hunt ensued. It was a time of great uncertainty, of rape accomplished by royal decree. Yet as troubled as the day seemed, we, who had in some way shaped the world's fate, finally received some respite. Zoltan resumed the quest for his beloved's hand, and I laid my head in the laps of the muses. Who could have known this tempest which had ravaged the north was but a harbinger of darker days, and the preamble to an entirely new tale of Geralt of Rivia? Facendo un resoconto, quello che volevo dirvi su The Witcher 2 è che in realtà, come il primo, non ti racconta una storia epica della fine del mondo, per quanto poi a un certo punto The Witcher 1 conduca a quell'immagine, per quanto a modo suo di, di preveggenza e illusione, magia e incubo. È impressionante come ti fa vivere un GDR all'interno di un mondo vasto, politico, umano e complesso come una scheggia di un cristallo che non è protagonista di nulla che non della sua storia. Ti si va a infilare la strada di Geralt in eventi molto importanti e tremendamente cruciali per la storia politica 
e culturale del mondo di gioco, ma non si sta parlando della caccia selvaggia. Forse nel 3 invece ci sarà questa massificazione della scrittura in cui hai il demone crudele che vuole cambiare l'ecosistema dell'universo, ma vedremo. In realtà ho apprezzato molto questa cosa per quanto lo rende indirettamente meno interessante, perché c'è tanta politica di un universo che comunque è raccontato poco. C'è Nilfgaard ancora, io neanche so chi è praticamente, e hanno tutti rotto il cazzo per due giochi di... con Nilfgaard, cioè, quindi... Eh, appunto, si chiama The Wild Hunter, non a caso. Esatto. 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 Io non so quante live ci vorranno per fare il path Yorvetiano. Spero poche. Spero tre. Tanto le side quest non le facciamo. Alcune side quest me le listate e le facciamo. Ma non voglio fare il 100% anche dell'altro path perché è esagerato. È, è veramente troppo, troppo. Cioè è too much anche per il 4.0. Non è necessario. In The Witcher non è necessario perché ho capito molte side quest quanto sono comunque effettivamente side. Non tutte sono preziose e belle, e magari alcune saranno anche sovrascritte. Cioè, congrue, congruenti. Ma il trailer lo giochiamo, ovviamente, al top del top del top del top del top. No, no, non voglio vedere trailer del 3. Anche perché dobbiamo giocarci Yorveth, ragazzi. Dobbiamo vederci Yorveth. No, il trailer lo possiamo guardare dopo il path di Yorveth. Perché dopo il path di Yorveth non ci sarà subito The Witcher 3. C'è un gioco di mezzo. Come facciamo con Kingdom Hearts? Nel 3 importo Roche, non uh, Yorveth. Yorveth è... Ah, è CGI, ok. E non me lo ricordavo, l'ho visto... L'altro non credo di averlo visto. Ah sì, l'altro è quello in cui... Yennefer corre con i tacchi sul fango combattendo, sì. Una di quelle scene che mi ha fatto perdere molto interesse in The Witcher prima di giocarlo. Però non lo ricordo quasi per niente, ora vederlo sarebbe incredibile. E Pentiment abbiamo scoperto che è troppo lungo per metterlo in mezzo a un titolo, quindi... Comunque i crediti potevano andare leggermente più veloce, eh, con tutto il rispetto per chi ci ha lavorato. È, è effettivamente un po' lentino. Ma mi dispiacerebbe saltarli con Esk. Un po' mi dispiace. Ah, col... Ah, attenzione. Ok. Non so, sto usando il mouse. Sto usando il mouse. Mamma mia. Boia, ragazzi.
boja. Nilfgaard. È un bel cliffhanger. È un bel cliffhanger. Devo dire la verità, sono contento. Ah, tra l'altro queste cose non è che le abbiamo sentite, cioè. How did you know where we'd find the wild hunt? Every witcher who wears the viper around his neck knows the place. We had so many books and scrolls about the know who they are. From what I understand, they're some damn elven race. But they turned out to be a big ruse. The legendary omen of war proved no market square mage could possibly conjure up a cavalcade of wraiths speeding across the sky. That go ahead and lie. There are a lot of legends and myths about it, but the wild hunt is a fact. I've fought and killed many of its wraiths. They were spectral emanations, the avatars of real riders. The riders we ran into by the hanged man's tree. Are you telling me you were carried off by elves? Real They may be ordinary in their world, but they're strangers in ours. The conjunction of spheres, you know the theory. There's not a witcher who doesn't know that. So you know there are other spheres. The most powerful of our mages can open passages between these worlds. The elves we saw come from another world, and they weren't summoned. They found the way on their own. As they did for So, elves from another world and their train I've got an idea. Vedete, cioè, com'è possibile che questi dialoghi sono stati rimossi quando vai nella, nella domanda dell'obiettivo? Pazzia! Why are you still? I knew you wouldn't give up. I knew you'd pursue me. And I, I never saw you as a foe. Ah, ok, ok, eccoci qua. Tell me about Yennefer. What happened after I departed? She was feverish for several days, delirious, in agony. We thought that was it. She was on her way out. Somehow she recovered. But even then she was disoriented. Amnesia like you. What then? Well, the woman turned out to be quite a character. Throwing temper tantrums, trying to seduce Ox trying to drive a wedge between us. After you so nobly sacrificed yourself, we thought it'd be dumb just to leave her somewhere. She wouldn't have survived more than a month. The whims and vigor of a duchess, but she was just a sorceress with no memory. We were in the heart of the Empire. And as I'm sure you know, Geralt, in Nilfgaard, Mages who behave like that either drop their bad habits quickly or are drawn and quartered by horses in the middle of Victory Square. So I heard. So we set out, wandered through the provinces. Everywhere we went, she got in trouble and we pulled her out. And then one day they captured us. The Imperial Secret Police. Me, Ark, Sarit, and Yennefer. Imperial Secret Police? Mm-hmm. We were separated, and they questioned us. Long and thoroughly, but it was uneventful. No violence. That's how I met Vatia Derrido. And a couple of weeks later, the Emperor himself. Me. A simple witcher. What happened to Yennefer? I don't know. Never saw her again. The Emperor offered me a mission in the Northern Kingdoms. As for Yennefer, I had the feeling she was somehow important to Emir. As I see it, they learned of the Lodge from her. So she's in the Empire. She was when I left. Allora, continua a dire. Continua a dire. Talking. Let's finish this. Che uh, c'è veramente troppo, troppo cheat chat importantissimo qua, eh? Troppo, 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 troppo. C'è un'exposition estremamente aggressiva. Praticamente l'atto 3 di Guns of the Patriots. Too much.
Abbiamo avuto informazioni interessanti sul mondo di gioco e non solo, non solo. Buona serata a tutti. Spero di avervi soddisfatto nella mia condivisione di The Witcher 2. La prossima volta, adesso farò una bella, bella pulizia dei salvataggi. Esatto, metto da parte l'ultimo, cancello e torno a Yorveth al lancio della spada. Buon proseguimento, buona serata. Semper fai.